வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில் பூமியை தாக்கவிருக்கும் காட் ஆஃப் சயோஸ் என்ற எகிப்திய கடவுள் பெயரிட்டுள்ள மிகப்பெரிய விண்கலனின் வருகையை எதிர்பார்த்து நாசா தற்போதே தயாராகி வருகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் பதிமூணு அன்று வானத்தை பார்க்கும் மக்கள் ஒரு ஒழுக்கியிற்று வானத்தை கிழித்து கொண்டு வேகமாகவும் பிரகாசமாகவும் செல்வதை காண முடியும் மிகவும் வேகமாக பயணிக்கும் அது நிலவின் அகலத்தை வெறும் ஒரு நிமிடத்தில் கடந்து செல்லும் மற்றும் வானில் உள்ள நட்சத்திரங்களைப் போல பிரகாசமாக இருக்கும் அந்த ஒளிரும் கீற்று நாசாவால் கண்காணிக்கப்பட்டு வரும் முன்னூத்தி நாற்பது மீட்டர் நீளமுள்ள மிகப்பெரிய விண்கலனாகும் அந்த விண்கலன் பூமிக்கு பாதிப்பில்லாதது போல பத்தொன்பதாயிரம் மைல் தொலைவில் பயணிக்கும் என நாசா கூறுகிறது ஆனால் பூமியை சுற்றி பறக்கும் சில விண்கலன்களுக்கு வெகு அருகில் அந்த விண்கலன் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த விண்கலனின் அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராயும் வகையில் போதுமான அளவிற்கு நெருக்கமாக உள்ளது அவர்கள் அதை புதிய வழிகளில் கவனிக்க அனுமதித்துடன் கூர்மையான அம்சங்களையும் பார்க்க முடியும் இந்த அளவு மிக நெருக்கமாக செல்லும் மிகப்பெரிய விண்கலன் என்பது மிகவும் அரிதான ஒன்று விஞ்ஞானிகள் நெருக்கமாக சிறிய விண்கலங்களை மட்டுமே பார்த்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இத்தகைய ஒரு மகத்தான அளவு விண்கலனை பார்ப்பது மிக குறைவு என நாசா கூறியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்த அபோபிஸ் பூமிக்கு நெருக்கமாக வருவது அறிவியலாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஆப்டிக்கல் மற்றும் ரேடார் தொலைநோக்கிகள் மூலம் அந்த விண்கலங்களை நாங்கள் ஆராய்வோம் ரேடார் மூலம் கண்காணிக்கும் போது அந்த விண்கலனின் சில மீட்டர் அளவுள்ள மேற்பரப்பை பற்றிய தகவல்களை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்கிறார் கலிபோர்னியாவின் பசோடனாவில் உள்ள நாசாவின் ஜெட் ப்ரொபலைசன் ஆய்வகத்தில் பூமியின் அருகாமை பொருட்களை கண்காணிக்கும் ரேடர் விஞ்ஞானி மரினா பிரசோவிக் மெரிலாண்ட் காலேஜ் பார்க்கில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான கிரக பாதுகாப்பு மாநாட்டில் இந்த வாரம் சந்தித்த விஞ்ஞானிகள் பூமியை விண்கலங்கள் தாக்கினால் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்தும் அதை எவ்வாறு கண்காணிப்பது என்பது பற்றியும் விவாதித்தனர் விண்கலங்கள் பூமியை நெருங்கும் போது அமெரிக்காவிற்கு மாலை நேரமாக இருப்பதால் அதன் அணுகுமுறை அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் இருக்கும் இது ஒரு மணி நேரத்தில் கடலை கடந்து செல்லும் அளவிற்கு விரைவாக பயணிக்கும் என்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள் இந்த அபோபிஸ் விண்கலமானது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் கிட்பிக் தேசிய கண்காணிப்பகத்தில் உள்ள வானவியாளர்கள் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதை கண்டறிந்த பிறகு வானிலை மற்றும் தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகள் காரணமாக அடுத்த கட்ட ஆராய்ச்சிகள் தடைப்பட்டன ஆனால் அந்த விண்கலன்கள் மீண்டும் ஆஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகளால் காணப்பட்டு அவர்கள் அந்த விண்கலன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் பூமியை கடந்து செல்லும் போது இரண்டு புள்ளிய ஏழு சதவீதம் தாக்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளது என கணக்கிட்டுள்ளனர் அதன் பிறகு விண்கலன்கள் மிகவும் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு பூமியை தாக்குவதற்கான சாத்தியம் நிராகரிக்கப்பட்டது ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்போது மேலும் ஆய்வுகள் மற்றும் கணக்கீடுகள் செய்து ஒரு லட்சத்தில் ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே அந்த விண்கலன்கள் பூமியை தாக்கும் என்று கூறியுள்ளனர் ஆனால் எதிர்கால தாக்கங்கள் குறித்து நிரூபிக்க இன்னும் ஆய்வுகள் தேவைப்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் அது பூமியை நெருங்கும் வரை இந்த கண்காணிப்பு தொடரும் விஞ்ஞானிகள் இந்த விண்கலனின் அளவு வடிவம் கலவை மற்றும் அதன் உள்கட்டமைப்பு பற்றிய மேலும் அறிய முடியும் என நம்புகின்றனர் தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்க வைக்க நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி